什么危险的？你们看刚刚电影里，我给你来一个啊！啊啊啊啊啊啊！苏、啊、笋、啊啊啊，没事吧？是快跳吧，再不跳就来不及了。先别太着急，孙孙就是摔了一下腿，没大事就好。从两米多高的平台上一跃而下，孙孙因为右脚韧带撕裂，无法参加体校保送的考试，失去了保送的资格，也彻底失去了运动员的梦想。我们一会儿去西葫芦吃点东西吧。东东，小宝，你还是别追了。看看他们，一个一个都成孤独战士了。你让东东冷静一下吧。那天就只有他跟孙孙在一起，他肯定很难受。走吧。是，啊，孙婶现在真够呛，做题全靠蒙，二十道选择题，她全选了 C。现在怎么那么差了？以前的精力啊，都花在打球上了，现在右脚受伤，没能参加最后的测试。这保送资格是没指望，文化课又差的太多。所以说啊，这鸡蛋不能放在同一个篮子里。现在好了。起飞蛋打了呗！放假了还要来学校补习。好烦呐、啊，就是，所以我们要多去，不回来。来，达达，这个那个好像是邻居吧？就打羽毛球挺厉害那个。啊。他就那个，本来有保送名额，结果自己把脚弄受伤了，失去保送名额的那个吧？就，叫什么来着？
，手脚挺麻利呀。大侠不喊人呐，大侠，孙大侠，不认识我啦？走开！吃错药了，我好心关心你，你不领情。我一个考不上大学的废人，不需要别人的关心，请你让一让，谢谢。谁说你是废人了？这不还没高考，你怎么知道考不上？现在全世界都觉得我是废人，别人怎么说怎么想，重要吗？重要啊！我想打球，我必须打球。你告诉我，现在怎么打？孙孙老板，哎，影啊，我们正常看录像，为什么会有警察？哦，就是你同学受伤那个，是不是？肯定是你放的这些不能放的东西，警察才会来的，你知道吗？这些是不能放的，你们害了我同学，知道吗？警察是在抓他们的，又不抓你们的，他自己跳楼摔伤了，关我们什么事别搞事情啊你！你说这些东西是不能放的，这些是违法的，这些东西没法的。违法的！你们害人！你们这些都是违法的！救命啊！啊！这你们谁违法的？你们都是坏人！你想咋地跑？你想谁？别跑！站住！别跑！别跑！站住！让下！别下！让下！我打死你！我站住！别跑你！让下！让下！别跑！小建哥。上车，站住！下来，站住！快跑！追上我，打死你！站住！别跑！小天哥，谢谢你帮了我。哎，茶来了。嗯，慢用啊。碰巧而已。怎么了？又见义勇为了？不想说就别说了。小建国，我觉得是我害了孙孙。如果当时我的态度强硬一点，不让他来录像厅，或者他跳的时候我拉住了他，他就不会摔伤腿。就不会失去比赛资格。东东，如果那天你没有救我，我当时可能就死在水房里了。我现在也不可能在这里喝茶、陪你聊天。人生啊，会发生很多偶然的事情，每一次选择都会导致不同的结果。我们能做的。就是相信自己，不要做后悔的事情。还记得我跟你说的话吗？勇往直前。这是小建哥第一次和我说这么多话。他和我聊了很久。小建哥说：“人生没有回头路，但未来是掌握在自己手中的。”不知道他想要的未来又是什么样子呢？姐，跟我说说话呗。说，我今天才知道，别看孙孙他牛帮马的，其实心里脆弱的不得了。不就是腿摔坏了吗？就应该哪里跌倒哪里爬起来，赶
你不去准备高考呀？他倒好,好，整天一副颓废暴躁的样子，跟全世界都欠他的。又不是谁害了他把腿摔了。姐，你说他会一直这样吗？你不是说不管他了吗？我我就这么一说嘛。他之前还陪我去片场拍戏呢，我也不想看到他这么难过的样子。孙孙这次受的打击不小，得给他一点时间。那个麻烦，给我拿瓶醋。哎呦，这是干什么去了呀？快擦擦。哎呀，谢谢。儿子不是受伤了吗？给他买点营养东西，给他补一补。哦，方志宇啊，谢谢谢谢。哎，来，钱。哎呦，应该的。那腿好些了吗？哎，医生说是那个韧带撕裂。哦，我估计得养一段时间了。反正挺遗憾的，又眼睁睁看着体育学院的保送资格没了。哎呦，人没事儿最重要，是吧？是，人没事儿最重要，只能这样安慰自己了。你快过来，过来！喊，哎呦，儿子，哎呦，你怎么了，儿子？你慢点，慢点，慢点。哎呦，慢点，慢点。哎呀，儿子，儿子，你找什么？你跟妈说，你看你爸家里给翻的乱七八糟的，我帮你找。给我钱。哎，我跟你说，我给你买了好多好吃的。有九节虾、明炉烤鸭，还有你爱喝的井仔粥，咱们吃完，不用吃完好吗？给我钱。你总得吃饭呀，吃完再给你行不行？啊？我要钱。好，我答应，我给你钱。那你总得告诉我你要钱干什么？啊？你干嘛呀，儿子？哎呦，儿子，你到底要钱干什么？你得跟妈说呀，你平常不放心吗？孙孙，外面下雨了，你出去干什么呀？回家吧，让孙孙先冷静一下。你说这孩子怎么就变成现在这个样子了？哎兄弟啊，你是打球呢，还是耍花枪啊？哼
，我怎么打球关你们屁事？天哪，跟你开个玩笑而已，那么凶干嘛啊？我今天没心情跟你们闹。去哪儿？干嘛呢？那个死瘸子呀！你说什么呢？你们？小朋友而已嘛，两位给我个面子，啊？行，你跟他认识是吧？回去好好管管，别跟疯狗一样乱咬人。操！哎。我说给我点面子，那也是给你们一点面子。他是我弟，你说他是疯狗，那我是什么？啊！哥，对不起，误会，对不起。小丁哥，我在这里复习，来这里干嘛？我不想在家，也不想复习，反正考不上大学了嘛。这也不想做，那也不想做，那你想怎么办、啊？挺好的，混呗，反正你待着挺开心的。混？你是脚摔坏了还是脑子摔坏了？拿什么混啊？啊？这样吧，晚上八点来我修理厂。你不是要混吗？我带你回来，真的吗？真的。好。哎，瘦崽子，小天哥，老头在上面，带我去。啊，好。你谁呀、啊？我我找小建哥。哟，口气不小啊！小建名字是你叫的吗？哎，干嘛呀？小马。哎，建哥，去看看大胖回来没？好，上来吧。哎。确定要混社会吗？就是确定啊。你知道怎么混社会吗？我,我不知道。但但但是我有力气，我能跑能跳的。我腿会好的呀，而且我啃吃苦，扛摔打，我会好好学。算算。实话实说，社会不好混，更何况像你这样。混社会，要不混到最好，要不就别混。混的不上不下，只有挨揍的份，懂吗？我我我我我不怕不怕挨揍。天哥，哎，秀秀，你怎么来了呀？我是说事，外面人找你麻烦。走。怎么了？我和你说，我们小健哥很忙的，没时间在这儿和你扯皮。我去你的！去去！有本事冲我来，别为难我兄弟。冲你来就冲你来。怎么了？单挑啊！单挑啊！我告诉你，谁也不许动！今天我要弄死你！好啊，弄死你！送他去医院。走走啊啊！啊，加油！大家。
，你可真行啊！哎，抓抓抓抓抓抓抓，影帝级别，你知道吗？老刘，出来吧。走了。哎，每次来你们这拿车真是好玩啊！多谢你了。嗨，哎，我那车弄好了吗？早弄完了，你看。要不你去数一数？哎，不用不用，正好的准备去哪儿啊？别管我。还想着混社会，所以不想回家。我不知道，不知道。你是不知道，还是怕别人议论啊刚刚被吓到了，还行。那你跑什么？我是挺没面子的。啊？自己的特长都不管用了，自己的价值也找不到了。最重要的是，你受不了别人对你可怜的、嘲笑的目光，对吗？小星哥，我可能真考不上大学了。我现在真不知道自己要干什么。考不考得上，那都得尽力之后才知道。森森，有些事，你做出决定了，就必须坚持下去，懂吗？回家吧。好，那你呢？我还有些事情。带个鸡蛋啊！啊，鸡蛋。路上小心点。嗯，爸，我也补习去了。你补完习直接回家，别乱跑啊！爸，你怎么不叫我带个鸡蛋啊？咱家差异化也太大了吧！爸可能知道你吃了鸡蛋也没什么用吧。鸡，走了。等一等，路上啊啊！森森，吃早餐喽！妈给你买了你最爱吃的韭黄肠粉。还没起呢。还没起、嗯，儿子啊，这太阳都照到屁股上了，快起床，快，那会儿凉了。都几点了还不起来？全学校迟到了。孙子，你想要干什么？晚上不睡，早上不起，有点全人的样子吗？哎呀，说话注意点方法嘛。怎么了？我还说不了他了。你看我的，儿子。啊。宝贝儿，哎，妈跟你商量一下，要不呢，咱们先起来，咱把饭吃了，吃完呢，咱们接着睡，好不好？儿子，哎呦。孙总会不会来上学？要不今天放学我们去找他吧。小小不是说先不要找他，给他一点自己的空间吗？找，今天就找，明天就是拉也要把他拉了上学。这都快高考了，给他适应的时间够多。说的对。
丽丽，啊，哎呦，周奶奶，哎呦，你怎么一大早在这里啊？你可算是回来了，我等您呢。嗯、你看你这个样子，丢了魂一样，丢东西啦？真的，比丢东西还麻烦呢。哎呀，我们家这事儿，曾来，我想来想去，只有您能帮上我。你一定要给我出个主意，行吗？哎呦，看你说的，进来说，来来来，进来说哎哎哎哎好好啊！我就是想想请您帮我拿个主意。嗯，我呢，我是这么想的，如果说不行的话，我想让他直接考中专，因为考中专的话呢，也好找工作。其实说一千道一万都怪我，你说哪个父母不想让孩子考大学呢？可是我那时候，哎呀，我净抓他体育了。你说现在弄的，来，不要着急，喝口水。这个水来土掩，兵来将挡，这个事情你急不来的。谢谢曾奶奶。我我都这两天急得我也吃不下也睡不着，牙都肿了。您看一看，您是专家，我就听您的。我跟你讲啊，他没有你想的那么悲观的。读中专啊，我不赞成。啊，丽丽啊，眼光啊要放远一些。你看看现在的新闻啊。这个香港和澳门都要回归的，你知道回归以后最需要的是什么吗？嗯，人才。哎，以后啊，各行各业对这个人才的要求啊，它是越来越高，学历也要求越来越高。所以啊，我建议你们再努一把力，锁定目标，考大学。孙沈就像是换了一个人。整日拉着我们认真复习，他常常把小健哥和他说的话挂在嘴边。他说：“考不考得上，都要等到拼尽全力试了再说。”男人嘛，得顶天立地。而我们在家里，也迎来了无比荣耀的时刻。现在的我们只有一个目标，那就是拼尽全力。冲刺高考。那年的高考具体长什么样，我完全记不清了。但如果要用一个词来形容那时的整体感觉，那就是人仰麻烦我以后一定做个好警察，这就是我想做的。你做什么决定，我都支持。小小，我永远不会骗你。
，请飞哥。喝完呢。飞哥。哎，阿健，哎，坐。哎呀，飞哥，这是这次出货的钱，你点点。我没少问啊，你交的钱不用数了，我相信你。吃点东西啊、哦，飞哥，我敬你，多亏有了你，我才有机会。别那么客气，要谢就谢你自己。机会摆在人面前，那个人也得懂得用啊！大家兄弟一场，以后一起发达。嗯，我们一起敬阿健，来干！